Здравствуйте! В этой теме мы рассмотрим часть функциональности Spring Framework, которая немного выходит за рамки Core Container. Это аспектно-ориентированное программирование. Как я уже говорил ранее, Spring сам реализует поддержку ОП, а многие его утилитарные классы и функции работают с помощью этой технологии. При этом Spring умеет работать с еще одной популярной библиотекой AOP – Aspect J. Но сначала давайте разберемся, что это за технология. AOP – это технология, позволяющая компоновать программы из взаимно пересекающихся блоков. Хм, что бы это значило? Грубо говоря, это значит, что вы можете вынести в отдельные блоки код, которые присутствуют в разных классах, которые между собой ну, вообще никак не связаны. Во-первых, у вас не будет дублирования кода. Во-вторых, Классы ничего не будут знать про этот общий блок кода. Он будет магическим образом выполняться благодаря использованию AOP библиотек в вашей программе. Что представляют из себя эти взаимно пересекающиеся блоки? Если рассмотреть какое-то общее приложение, представьте, что есть какие-то сервисы, но которые не связаны между собой. Каждый сервис состоит из нескольких классов. Сервисы могут даже вызывать друг друга, но в целом они сами по себе и независимы. Взаимные блоки, которые пересекаются, это может быть логика, ну, связанная с безопасностью, с логированием ну, или с мониторингом и так далее. Эти блоки могут даже не использоваться в каких-то сервисах, а где-то иметь немножко отличную логику. Но откуда же берутся аспекты? Давайте рассмотрим на таком примере. Представьте, что у нас есть программа с тремя разными иерархиями классов, совершенно отдельными друг от друга. Одна, например, занимается базой данных. Другая — связью с внешней системой. Третья — делает какие-то математические расчеты. Они между собой ну, никак не связаны. И вот приходит новое требование — добавить мониторинг активности в парочку мест нашей программы. Можно в каждом классе написать вызов нужных методов, но мы получим дублирование. Пока такие места находятся в классах одной иерархии, мы можем избежать дублирования кода, если общую логику поместим в суперкласс. А используя паттерн template метод, мы можем даже сделать так, что подклассы ничего не будут знать об этой логике. Но потом нам приходит новое требование. Временно убрать старый мониторинг и поставить новый в одном из классов каждой иерархии. Появляется проблема. Создать один суперкласс на всех? Ну, не очень хорошо. А иногда и просто невозможно. Дублировать код? Ну, тоже плохая идея. Как вариант, создать utility класс с статическими методами. Но тогда вызов методов придется везде вставлять, да и с тестированием будут проблемы. Хотя можно проинжектить необходимые классы. Но хитрые заказчики они могут изменить требования, попросят вернуть почти как было в одной иерархии и оставить как есть в других. Теперь у нас разная логика мониторинга, да еще и в разных местах, но где-то она повторяется. В конце концов может получиться ситуация, когда у вас в совершенно разных классах ну, много кода, который на логику приложения никак не влияет. Часть из него отключена флагами, либо закомментирована, да? а часть дублируется. Решить эту проблему нам поможет аспект. Это отдельный класс, в который мы вынесем всю сквозную функциональность. Аспекты мы даже можем наследовать между собой или создать несколько разных по функциям. Существовать аспект будет так, что другие классы приложения о нем ничего не будут знать, то есть не будут его никак вызывать. Аспект будет сам подключать необходимую логику в нужные точки программы. И во время выполнения эта логика будет вызываться. Разную логику мы сможем подключить в разные точки, которые никак не связаны между собой, но для которых важным является наличие функциональности аспекта. При изменении требований мы можем легко убрать связь между аспектом и классами приложения. При этом, повторюсь, классы приложения — Никак не придется изменять для этого. Какие основные понятия выделяют в АОП? Ну, во-первых, это аспект. Это набор какой-то сквозной функциональности. Желательно делать аспекты тоже нацеленными на какую-то конкретную задачу, чтобы разделять ответственность между разными классами. Внутри себя аспект обязательно содержит PointCut. Он определяет, где будет применяться этот аспект. Где? Это значит, в каком классе, в каком методе, может быть, во всех методах какого-нибудь интерфейса, ну или в методах, помеченных аннотацией. Join Point указывает конкретное место в классе, где подключается аспект. То есть PointCut — это шаблон, под который может попасть несколько классов. В каждом из них будет одно или несколько конкретных мест. Join Point, 
где будет выполнен аспект. Ну и Advice. Он содержит непосредственно код аспекта, который будет выполняться в местах подключения. То есть это может быть проверка прав доступа, сбор статистики, вызов логирования, ну и тому подобное. А также Advice указывает, когда будет выполняться этот код – в начале метода, при завершении и тому подобное. Возможности, которые нам предоставляет реализация AOP от Spring, немного ограничены, но их вполне достаточно для решения большинства проблем в Enterprise-приложениях. Spring AOP не требует применения специальных класс-лодеров, либо компиляторов и реализует выполнение сквозной функциональности с помощью прокси-объектов. Таким образом, когда Spring поднимает контекст и видит, что для какого-то бина необходимо применить аспект, он создает для него прокси и возвращает его вместо объекта. Когда вы будете обращаться к бину, то будет вызван метод прокси, который, возможно, выполнит advice в какой-то момент и переадресует вызов непосредственно объекта бина. Из-за применения прокси Spring поддерживает только один вид join point. Это выполнение методов на бинах в контексте. И часто этого ну, вполне достаточно. Если же вам необходимо использовать более крутые вещи, такие как перехват установки значений полей класса, статической инициализации класса, или даже просто вы хотите применить аспекты для классов, которые не объявлены как бины, тогда вам придется использовать стороннюю библиотеку, ну, такую как аспект J. Spring не пытается соревноваться с другими реализациями AOP. Он предоставляет гибкие возможности по использованию AOP в тесной кооперации с EOC-контейнером, даже с применением Aspect J. Таким образом, если вам не нужен весь широкий спектр функциональности, вы можете легко начать с малого и достаточно просто перейти к сложному. Давайте посмотрим, как можно задать PointCut в приложении. Вы пишете соответствующее обозначение после чего в скобках указываете параметры либо сигнатуру метода, заданную в виде шаблона. Какие же обозначения поддерживают Spring? Самое главное — это execution. Оно позволяет матчить выполнение метода в бине. Within позволяет выбрать join point в определенных классах, то есть вы будете цепляться на методы не, не любого класса, а только некоторых. Target ограничивает тип объекта, в котором вызывается метод. This — указывает тип текущего объекта или бина, на котором вызывается метод. В случае Spring AOP this будет указывать на прокси, в то время как target укажет на проксируемый объект. args позволяет указать классы параметров методов. Собачка target, собачка within позволяет выполнить те же ограничения, только при этом будет проверяться аннотации классов. Библиотека AspectJ также содержит много дополнительных обозначений по NCAT позволяющих цепляться на конструкторы объектов, обработчики исключений, статические инициализации. Но, как я уже говорил ранее, Spring AOP их не поддерживает. Подробно про использование различных обозначений по NCAT вы можете почитать в документации к библиотеке AspectJ. Используя Spring AOP, вы будете чаще всего применять по NCAT Execution. Описывая сигнатуру методов, вы можете использовать звездочку для указания шаблонов и две точки для указания любых аргументов методов. Примеры использования различных point cut вы можете видеть тут. И напоследок, давайте посмотрим, какие бывают advice в AOP. Здесь все просто. Код аспекта может выполняться перед join point, то есть в случае Spring это будет перед методом bin. Также выполнение может быть после метода, независимо от того, что тот вернул, после нормального завершения метода, либо если метод вернул исключение. Также можно выполнять advice вместо метода. Также around advice позволяет войти в сам метод, если это будет необходимо. Ну и, как говорится, хватит теории, давайте поделаем практику и создадим парочку аспектов. Так что открывайте следующую тему. Я вас там жду.